हे गाइस व्हाट्स अप कैसे आप सब लोग माय नेम इज अरविंद अरोड़ा और आप मुझे देख रहे हैं मेड इजी केमिस्ट्री चैनल पे सो गाइस चलिए अब फोकस करते हैं एम्स एग्जाम पर व्हिच इज अगेन इंडियाज बिगेस्ट मेडिकल एग्जाम सो गाइस आई होप आप लोगों ने इसका फॉर्म भरा होगा और इसके लिए प्रिपरेशन हम लोग अब शुरू कर देते हैं ठीक है इससे पहले तक मैं एम्स के लिए एमसीक्यूज की बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूं लेकिन एक्सक्लूसिवली यहां पर डेली एमसीक्यू सीरीज मैं शुरू कर रहा हूं आफ्टर नीट एम्स के लिए ठीक है तो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं एसर्शन और रीजन के क्वेश्चंस करेंगे चैप्टर वाइज सो इस बार जो मैंने चैप्टर चूज किया है वो है मोल कांसेप्ट तो फटाफट से शुरू करते हैं पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि और रीजन के क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं हम लोग क्योंकि केमिस्ट्री में ऑलरेडी एमसीक्यूज की मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूं लेकिन एसर्शन और रीजन की एक भी नहीं है आपको क्लियर कर देता हूं अगर सिक्सटी क्वेश्चन आपने फेस करने तो उसमें से ट्वेंटी क्वेश्चन आपको एसर्शन और रीजन के होंगे पहली बात तो, तो आप इसको इग्नोर तो बिल्कुल नहीं कर सकते दूसरी खास बात क्या है पता है दूसरी खास बात यह कि एसर्शन और रीजन के क्वेश्चन मैक्सिम मैक्सिम थर्टी सेकेंड फोर्टी सेकेंड में आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो जिससे टाइम की बचत होती है सो so, ये भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है फुल मार्क बना सकते हो एसर्शन और रीजन के सिंपल क्वेश्चंस होते हैं सो so, वो आपकी नॉलेज को चेक करने के लिए होते हैं तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप समझे कि आपको किस तरह से क्वेश्चन मिलेगा ये देखिए आपके सामने ऐसा मिलेगा आपके पास पांच ऑप्शन होंगे इसमें से चूज करना होगा हर एक असर्शन और रीजन में यही पांच ऑप्शन आपको दिखाई देंगे क्या लिखा होगा द फॉलोइंग क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ टू स्टेटमेंट आपको जब भी कोई असर्शन और रीजन का आपके पास क्वेश्चन आएगा तो वहां पर दो स्टेटमेंट होंगे एक तो एसर्शन होगा जिसको स्टेटमेंट वन बोला जाएगा और एक उसका रीजन होगा जो स्टेटमेंट टू कहलाएगा अब आपको क्या करना है इन पांचों में से आपको चूज करना है ठीक है सो पहला ऑप्शन क्या होगा पहला ऑप्शन है कि एसर्शन और रीजन दोनों सही है और जो रीजन दिया है एसर्शन का वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपके कॉन्सेप्ट को चेक करते हैं यहां पर बीस क्वेश्चन मायने रखते हैं इसके बीस क्वेश्चन ठीक है और बहुत आसान होता है अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लो तो आप फोर्टी फिफ्टी सेकंड में सोल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को जो आपकी टाइम को भी बचाता है सो फर्स्ट ऑप्शन आपसे ये कहता है कि दोनों एसर्शन एंड रीजन दोनों जो है वो ट्रू है और रीजन जो आपको दिया है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एसर्शन का ठीक है क्वेश्चन को देखेंगे उसे ज्यादा समझ में आएगा आपको सेकंड देखिए एसर्शन और रीजन दोनों ट्रू है लेकिन रीजन जो दिया है वो एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ये बी ऑप्शन है तो आपको ऑप्शन भी दिमाग में रखने क्योंकि बार बार इनको पढ़ना नहीं है सी ऑप्शन क्या है कि एसर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स डी ऑप्शन क्या है एसर्शन इज फोल्स बट रीजन इज ट्रू एंड ई ऑप्शन क्या है बोथ एसर्शन एंड रीजन आर फोल्स तो ये टोटल पांच ऑप्शंस आपको एम्स में मिलेंगे और इसमें से आपको क्या करना पड़ेगा इसी में से चूज करना पड़ेगा तो इसको करने का मेथड क्या है ये ये रहा इसको करने का मेथड तो देखिए यहां पर इसको आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लो मैं आपको बता देता हूं मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा इसको ए और बी कैसे आपको स्टेप वाइज सोल्व करने यहां पर लिखा हुआ है ठीक है ये नेसेसरी इतना कुछ पढ़ने का नहीं है लेकिन जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए नेसेसरी आप स्क्रीन लेके इसको पढ़ लो कि क्या लिखा है चलिए आप क्वेश्चन से मैं आपको समझाता हूं कि इसको अटेम्प्ट कैसे करते हैं नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज अब देखिए पहला सवाल क्या है इस तरह से आपके सामने एसर्शन का टेबल होगा और इस तरह से यहां पर रीजन का टेबल होगा तो ये दो टेबल स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू लिखा होगा अब हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट को और उसके रीजन को पढ़ते हैं और फिर मैं आपको समझाता हूं कैसे करना है ठीक है अब देखिए मोल कॉन्सेप्ट से पहला सवाल है कहता है बोथ 12 ग्राम ऑफ कार्बन एंड 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम विल हैव 6.12 पॉइंट वन टू इंटू टेनिस टू पार ट्वेंटी एटम्स ठीक है क्या ये स्टेटमेंट सही है बिल्कुल सही है कैसे क्योंकि कार्बन का 12 ग्राम का मतलब एक मोल ही हो गया दिस इज वन मोल और 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम का मतलब भी वन मोल ही हो गया आप मोल निकालना तो जानती है मोल कैसे निकालते हैं दैट इज गिवन मास बाई मोलर मास तो गिवन मास को मोलर मास से डिवाइड कर दो कार्बन का मोलर मास बारह ही होता है तो ये भी वन मोल है और वो भी वन मोल है वन मोल में नंबर ऑफ आइटम कितने होते हैं वो कहते नंबर के बराबर दे तो ट्रू हो गया बस इतना ही दिमाग लगाना होता है अब ये तो आपका स्टेटमेंट पहला वाला ट्रू हो गया ये तो पक्का हो गया ठीक है अब उसका रीजन पढ़ो अब यहां पर सामने रीजन दिया है अब रीजन क्या लिखा है ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट कंटेन्स एवो गैद्रो नंबर ऑफ एटम ये देखिए ये यहां पर उसका रीजन लिखा है ग्राम एटोमिक मास का मतलब ये होता है यहां पर एटम के मास की बात हो रही है ठीक है मोलर मास की ही बात हो रही है यहां पर तो वो जितना भी ग्राम एटोमिक मास का मतलब हो गया जितना ग्राम एटोमिक मास है उसमें एवो गैद्रो नंबर के बराबर एटम होते हैं ये उसका रीजन दिया हुआ है तो ये यही तो किया है यहां पर तो दोनों रीजन क्या हो गए यहां पर एसर्शन भी सच है और रीजन भी ट्रू है और एक्चुअल में जो रीजन दिया है वो एसर्शन को एक करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है क्योंकि यही यहां पर लिखा
तो अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज अब देखिए सेकंड यहां पर जो असर्शन दिया हो वो क्या है पढ़िए उसको कहता है दी एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज नॉट ओनली रिलेटिव बट इज एवरेज रिलेटिव मास ऑफ एन एटम अब देखिए यहां पर क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज नॉट ओनली रिलेटिव क्या वो रिलेटिव होता है नॉट ओनली रिलेटिव का मतलब हाँ वो रिलेटिव होता है किसके किसके रिलेशन में निकालते हो सी ट्वेल्व के ये तो पता है आपको इसका मतलब यहां तक तो स्टेटमेंट सही है बट इज एवरेज रिलेटिव मास ऑफ एन एटम ये भी सही है एटॉमिक मास एवरेज एटॉमिक मास भी आपने निकालना सीखा है आइसोटोप बहुत सारे होते हैं आपको पता है आइसोटोप जहां पर प्रेजेंट होंगे तो वहां पर आपको एवरेज एटोमिक मास निकालना पड़ता है इसका मतलब तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया अब इसका रीजन क्या ट्रू है क्या वो देखो ठीक है इसका मतलब ये तो ट्रू हो गया ये तो आपको मालूम पड़ गया कि ये ट्रू है द एवरेज वर्ड इज अ Essentially, essential because the element in general is a mixture of different isotopes. ये देखिए जो मैंने बोला वही वो reason में भी बता रहा है And atomic mass is average of these relative masses. ये रीजन भी सही है और एक्चुअल में रीजन अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रहा है तो इसका भी आंसर क्या हो गया ए फर्स्ट वाला आंसर हो गया मतलब एसर्जन भी ट्रू है रीजन भी ट्रू है और रीजन उसको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रहा है तो यहां पर ये इसका आंसर भी क्या हो गया फर्स्ट अब चलते हैं नेक्स्ट एसर्जन और रीजन की तरफ नाउ थर्ड वन अब इसको पढ़िए ऐसे ही आपको सोल्व करना है दैट्स इट देखिए प्योर वाटर ऑप्टेन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज सच एज रिवर वो वेल स्प्रिंग सी एक्सेट्रा ऑलवेज कंटेन हाइड्रोजन ऑक्सीजन इन द रेशो वन रेशो एट बिल्कुल सही है मास का रेशो क्या होता है H2O में देखो दो आपने H2O के अंदर आपने दो हाइड्रोजन लिए तो दो ग्राम तो ये हो गया एक ऑक्सीजन लिए तो सोलह ग्राम हो गया तो वन रेशो एट होता है मास का ये तो बिल्कुल सही है तो इट्स ट्रू ठीक है अब उसका यहां पर रीजन दिया है मास ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन ठीक है केमिकल और फिजिकल चेंजेस इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट क्या ये उसका एक्चुअल में रीजन है आप ये सोचो क्या ये रीजन उसको एक्सप्लेन कर पा रहा है बिल्कुल नहीं बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा ठीक है यहां पर तो कंजर्वेशन ऑफ मास लो बता दिया जबकि ये क्या कर रहा है ये कंजर्वेशन ऑफ मास लो नहीं है ये कांस्टेंट प्रोपोर्शन लो है तो दोनों डिफरेंट है तो एक्चुअल में है ये भी ट्रू है ये भी ट्रू है लेकिन रीजन ये नहीं है इस वाले का बस इतना ही दिमाग लगाना तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा बी मैं आपको बता देता हूं दिस वन इज ट्रू जो आपके पास एसर्शन दिया है वो सच है क्या रीजन सच है रीजन भी तो सच ही है क्योंकि यहां पर मास कभी चेंज नहीं होता लेकिन क्या ये रीजन एसर्शन को एक्सप्लेन कर पा रहा है क्या नहीं तो बस आपको ऑप्शन देखना है यहां पर ये देखिए बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्टली एक्सप्लेनिंग ए दैट सेट खत्म यहां पर तो इसका आंसर क्या दोगे यहां पर इसका बी आंसर आएगा ठीक है नेक्स्ट को पढ़ो फटाफट से अगला क्या कहता है तो खुद से दिमाग लगाइए और पढ़िए मैं तो करवा ही रहा हूं फोर्थ देखिए इन अ गैसियस रिएक्शन द रेशो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ रिएक्टेंट एंड गैसियस प्रोडक्ट इज ऑलवेज इन एग्रीमेंट विद देयर मोलर रेशो बिल्कुल सही है देखिए यहां पर आपको पता होना चाहिए एवोगेद्रो लो क्या कहता था कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रपोर्शन टू मोल्स ये आपको पता होना चाहिए वॉल्यूम जितना ज्यादा मोल्स उतने ही ज्यादा इसका मतलब हम लोग बार बार ऐसा यूज भी करते हैं वी वन अपॉन वी टू इजल्स टू एन वन अपॉन ए टू एन टू उन्हीं के रेशो में होता है तो ये तो ट्रू हो गया तो एक्चुअल में ये स्टेटमेंट आपको मिल गया ट्रू अब आप उसका आगे रीजन जो लिखा वो पढ़िए वॉल्यूम ऑफ गैस इज इमर्सली प्रपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ये गलत हो गया ये तो फॉल्स है ये तो बात ही खत्म हो गई जब यहां पर ट्रू है और ये फॉल्स है तो आपको ऑप्शन कौन सा लेना है खुद ही सोचिए देखिए यहां पर एसर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स रीजन खत्म है रीजन देखो अगर रीजन ट्रू होता तो ए और बी में से आंसर आता जब रीजन ही आपका फॉल्स है तो बात ही खत्म होगी तो इसका आंसर क्या बनेगा सी तो फोर्थ का आंसर आपका बनेगा सी एसर्शन इज ट्रू बट बट रीजन इज फॉल्स वो एक्सप्लेन कहां से करेगा उसको जब रीजन ही फॉल्स है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब आपको समझ में आ गया कैसे करना है अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर एक्सप्रेसिंग द मास ऑफ एन एटम इज एम यू ये तो ट्रू है हमको पहले से पता है कि ऐसे करके हम लोग एटोमिक एटम के मास को रिप्रेजेंट करते हैं एमयू के अंदर अब आगे देखिए चलो ये तो ट्रू हो गया अब आगे वाला देखो क्या रीजन उसका ट्रू है क्या एम यू इज ऑल्सो कोल्ड एटोमिक मास यूनिट ये भी ट्रू है बट क्या ये इसको सेटिस्फेक्टली रीजन जो है एसर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है क्या नहीं ये अपना खुद का सेल्फ स्टेटमेंट है ये अपना खुद का सेल्फ स्टेटमेंट है एक दूसरे को कहां ये कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो इसका मतलब इसका आंसर क्या बनेगा टू यानी कि बी मतलब ये भी ट्रू है ये भी ट्रू है लेकिन ये उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा तो इसका आंसर क्या बनेगा बी मैं समझा रहा हूं समझ में आ रहा है आप लोगों को आई थिंक सिक्स क्वेश्चन पर चलते हैं देखो सिक्स एसर्शन क्या है कहता है बोथ वन जीरो सिक्स ग्राम ऑफ ग्राम ऑफ
और नीचे देखो 12 ग्राम ग्रेफाइट का मतलब ही वन ही मोल हो गया तो यहां पर वन मोल में यहां पर क्या दे रखा है सेम नंबर ऑफ एटम होंगे वन मोल में तो नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं एवो गैद्रो के बराबर यानी कि एवो गैद्रो मतलब सिक्स पॉइंट जीरो टू थ्री टू टेन एस ट्वेंटी थ्री तो सही है तो इट्स ट्रू आपको ये ट्रू मिल गया अब रीजन देखो क्या रीजन ट्रू है बोथ वन जीरो सिक्स ग्राम ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट ट्वेल्व ग्राम ऑफ ग्रेफाइट वन ग्राम एटम ऑफ कार्बन ये देखिए यहां पर क्या ये रीजन सच है बोथ वन जीरो सिक्स ग्राम ग्राम सोडियम कार्बोनेट एंड ट्वेल्व ग्राम ग्रेफाइट कंटेन वन ग्राम एटम ऑफ कार्बन क्या ये ट्रू है वो सोचो आप अब जरा देखो आप Na2CO3 को पकड़ो Na2CO3 को यहां पर जरा ध्यान से देखो कार्बन तो वन ग्राम एटम ही है और यहां पर भी कार्बन वन ग्राम एटम है तो ये भी ट्रू हो गया ठीक है बट क्या ये रीजन इस असर्शन को बिल्कुल एक्सप्लेन कर पा रहा है क्या ये सोचो ये अपना खुद का सेल्फ एक्सप्लेनेशन है ये खुद खुद का सेल्फ एक्सप्लेनेशन है नेम सेम नंबर ऑफ क्या होंगे सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम ये जरा देखिए और क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है ये वही तो लिखा है कार्बन के रिस्पेक्ट में यहां पूछा है यही रीजन बता दिया तो इसका आंसर क्या बनेगा ए मतलब ये भी ट्रू है ये भी ट्रू है ठीक है और ये रीजन उसको एक्सप्लेन भी कर पा रहा है तो आसानी से आंसर क्या बना ए मतलब दोनों ट्रू है एक्सप्लेन भी कर पा रहा है सेवेंथ को देखो द रिलेटिव एटोमिक मास ऑफ बोरोन इज 10.8 ये रिलेटिव एटॉमिक मास दे दिया अब उसका रीजन पढ़ो ये 10.8 होता है ये ट्रू है बिल्कुल सही है ठीक है अब आगे देखो बोरोन हैज टू आइसोटॉक्स ऑफ बी टेन बी इलेवन विद परसेंटेज ऑफ 19.6 एंड 80.4 आपको पता है ये रिलेटिव मास कैसे निकाला होगा अबेंडेंस चेक करके आपको एवरेज अटोमिक मास निकालते हैं तो उसका रीजन भी सही दे रखा है ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है अब इसके ट्रू का कैसे पता लगा कई बच्चे अब कॉन्सेप्ट यहां पर पूछेंगे कि सर मोलर मास कैसे याद करें तो रिलेटिवली आपको पता होता है बोरोन का जो नंबर होता है पांच उसका जस्ट ऑलमोस्ट डबल के आसपास ही कहीं आपको मोलर मास मिलता है तो ये टेन लिखा टेन पॉइंट एट होगा अब ये कैसे आया होगा यहां पर देखो उसका एवरेज निकाला है बी टेन और बी इलेवन उसका आइसोटॉप होता है यहां पर एवरेज उसकी परसेंटेज अबेंडेंस भी दे रखी है यहां से आपको एवरेज मास निकालना होता है और दोनों सच है तो इसका मतलब इसका आंसर क्या बनेगा ये भी सच है ये भी सच है और रीजन उसको एक्सप्लेन कर पा रहा है तो कर पा रहा है तो इसका आंसर क्या बनेगा ए अगर आपने ए सोचा तो बिल्कुल सही है एट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं देखो बोथ थर्टी टू ग्राम ऑफ एसो टू एंड एट ग्राम ऑफ सी एच फोर हैव सेम नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स अब आप ये सोचो थर्टी टू ग्राम का मतलब यहां पर मोल्स कितने होंगे गिवन मास थर्टी टू मोलर मास कितना होता है देखो सल्फर और ये देखो सिक्सटी फोर तो कितना हो गया पॉइंट फाइव तो इसका मतलब आपको SO2 के मोल्स कितने दे रखे हैं 0.5 ठीक है आप मीथेन के मोल्स भी चेक करो मोल्स ऑफ मीथेन वो भी आपको 0.5 ही मिलेंगे क्यों आप 8 को 16 से डिवाइड करोगे तो 0.5 इसका नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गए सेम तो ये तो ट्रू हो गया तो यहां पर ये हो गया अपने पास ट्रू ठीक है अब जरा चेक करो क्या उसका रीजन ट्रू है इक्वल नंबर ऑफ सब्सटेंस हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये वही वाला है बिल्कुल ट्रू है इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया ए इस तरह से आंसर देना आपको चलो लास्ट दो क्वेश्चन ले लेते हैं क्या कहता है नाइन्थ इंपीरिकल एंड मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ एन ए एच सीओ थ्री आर सेम यस इंपीरिकल और मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा इंपीरिकल कैसे निकालते हैं इनका रेशो लो देखो सोडियम हाइड्रोजन कार्बन और ऑक्सीजन ये इनका रेशो क्या है देखो वन रेशो वन रेशो वन रेशो थ्री क्या इसको और सिंपलीफाई कर सकते हो नहीं तो इसका इंपेरिकल फॉर्मुला और मोलिकुलर फॉर्मुला सेम होता है तो ये तो ट्रू हो गया सो यहां पर यह तो मिल गया अपने को ट्रू चलो अब यहां पर दे रखा है एन ए एच सीओ थ्री ऑन हिटिंग गिव सीओ टू अब आपको यह सोचना है कि क्या ये सही है क्या आपको सीओ टू मिलता है तो क्या ये उसका रीजन है CO2 मिलता है क्या आपको NaHCO3 को अगर आप हीट करोगे तो क्या CO2 मिलता है क्या अब आप ये चेक कर लो Na2CO3 को जब आप हीट करते हो तो आप खुद ही सोचो यहां पर ट्वाइस आपको पता है यहां पर Na2CO3 मिलता है ठीक है एक तो Na2CO3 मिलता है प्लस क्या मिलता है CO2 मिलता है और प्लस क्या मिलता है एच ये देखिए ये होता है आपको बैलेंस रिएक्शन हिटिंग गिव सीओ तो यहां पर सीओ तो मिलता ही है तो ये रीजन भी क्या हो गया ट्रू तो ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है लेकिन क्या ये उसको एक्सप्लेन कर पा रहा है नहीं तो इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट टू ट्रू है लेकिन रीजन उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा तो इसका आंसर क्या बनेगा बी लास्ट क्वेश्चन इन गैसेस रिएक्शन द रेशो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन एग्रीमेंट विद देर मोलर रेशो ये वही वाला क्वेश्चन है और यहां पर देखो क्वेश्चन सेम इसलिए नहीं है क्योंकि यहां पर जो जो आपका एसर्शन है वो तो वही है लेकिन रीजन पढ़ो दिस इज एन अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू अबो गैद्रो लो अब ये देखिए अब अबो गैद्रो ने ही ये स्टेटमेंट बोला था रीजन भी ट्रू है एसर्शन भी ट्रू है और रीजन उसको एक्सप्लेन कर पा रहा है बिल्कुल कर पा रहा है तो इसका मतलब इसमें क्या आंसर लगाओगे ए तो यहां पर इस तरह से आपको आंसर
ठीक है आई होप आप लोगों को एसर्शन रीजन समझ में आ गया होगा ये मोल कॉन्सेप्ट में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए तो वो मैंने आपको करवा दिए आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलेगा शेयर कीजिए वीडियो को उन स्टूडेंट को शेयर कीजिए जिनको सीरियसली इनकी जरूरत है गाइस दिस इज सो मच इंपॉर्टेंट लाइक कीजिए वीडियोस को कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए अपने मार्क्स ताकि हम लोग आप लोगों को कुछ ना कुछ वैल्यूबल सजेशन दे सके चलिए गाइस थैंक यू सो मच अगली वीडियो मिलते हैं थैंक यू सो मच थैंक्स अलॉट